Hi friends, welcome back to our channel Score Max. Now we are going to talk about hydrology. ஒரு சப்ஜெக்டோட கிளாஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட டிஆர்பிக்கும் சரி அண்ட் டிஎன்இபி அண்ட் எஸ்எஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிசி ஏக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ இரிகேஷன் நம்ம வந்து முடிச்சுருக்கோம் ஸோ அது கூடவே நம்ம ஹைட்ராலஜி பார்த்துட்டோம்னா ஒரு கண்டினியூவேஷன் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு அளவுக்கான ஒரு பேஸ்டான சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ எல்லாமே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நம்ம டே டு லைஃப்பில் பார்க்குற விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு இரிகேஷனும் அண்ட் ஹைட்ராலஜியும் ஸோ நம்ம டிஆர்பிக்கு ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலஜி அண்ட் இரிகேஷன் சேர்த்து ஒரு யூனிட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மூணுக்குமே ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக ஹைட்ரால ஹைட்ராலஜிலேருந்து நம்மளுக்கு அப் டூ ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கிட்ட வர சான்ஸ் இருக்கு சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட இந்த புது சப்ஜெக்ட் குள்ள போலாம் ஹைட்ராலஜி ஸோ இதுதான் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் நேம் ஸோ ஹைட்ராலஜி வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஸோ என்ன ஒரு வாட்டர் அதோட பிஹேவியர் எப்படி நம்ம கீழே இருந்து மேலே போகுது ஸோ மேலே இருந்து நம்ம கீழே ஏற்றுக்கு எப்படி வருது ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா அது வாட்டரோட தட் மீன் ஹைட்ராலஜி ஈஸியாக சயின்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த அக்கரன்ஸ் சர்க்குலேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப் த ஏர்த் அண்ட் த ஏர்த் அட்மாஸ்பியர் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எப்படி எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குது எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஸோ இடத்துக்கும் எடுத்த அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இரிகேஷன்லேயும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பார்த்தோமே ஸோ அந்த கேனல் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கிற கீழே இருக்க ஸோ தட் மீன் நம்ம ரிவர் இருக்கலாம் லேக் இருக்கலாம் நம்ம கிட்டே இருக்கிற வாட்டரை வச்சு நீங்கள் எப்படி வந்து அது இரிகேட் பண்ணுறீங்க ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராசஸில் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இரிகேஷன் ஸோ ஹைட்ராலஜினா இங்கே வந்து பொதுவான வாட்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறது தான் இங்கே ஹைட்ராலஜி ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இரிகேஷனுக்கும் ஹைட்ராலஜிக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த ஹைட்ராலஜி நம்ம பொதுவாக வந்து வாட்டர் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ எப்படி வந்து அது மேலே க்ளவுட்ஸ்க்கு போயிட்டு எப்படி அது ரெயின் வாட்டராக நம்மளுக்கு மாறுது ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி கீழே வந்து அது ப்ரொக்குலேட் ஆகுது அதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இங்கே ஹைட்ராலஜியில் வந்து பேச போகிறோம் அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஏன்னா இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம நார்மலாக ஸோ நம்ம வந்து நிறைய சயின்ஸில் வந்து இந்த ஹைட்ராலஜிக்கல் சர் சைக்கிளை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து வாட்டர் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் சைக்கிள் அப்படின்னாலே ஸோ அதுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது ஒரு ப்ராசஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூவாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வாட்டர் சர்ஃபேஸில் வந்து வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகுது எப்படி அது மா அது வாட்டர் மாய்ஸ்ட் ஹேராக மாறுது அதுக்கப்புறம் எப்படி ப்ரிசிபிட்டேஷன்னால் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ரெயின்ஃபாலாக கீழே வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் அது எப்படி வந்து கீழே ரன் ஆஃப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு அகெயின் எப்படி வேப்பர் ஆகுது ஸோ அதை பற்றி தான் பேசுகிறது நம்மளுக்கு ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் ஓகே நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு ஞாபகிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த இருந்ததுன்னா வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகிச்சிக்கிட்டா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கான பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் கிலோமீட்டர் பிலோ எட் சர்ஃபேஸ் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் அபோ எட் சர்ஃபேஸ் தட் மீன் இந்த ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் கிலோமீட்டர் பிலோ த ஹெட் சர்ஃபேஸ்னா நம்மளுக்கு என்ன எந்தெந்த வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகும் நம்ம சர்ஃபேஸில் இருக்க வாட்டர் தட் மீன் அண்ட் சப் சர்ஃபேஸில் இருக்க ஓரளவுக்கு ஒரு டெப்த்தில் இருக்க வாட்டர் வந்து நம்ம ஈஸியாக க்ரௌண்ட் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ அதான் ஒன் கிலோமீட்டர் பிலோ எர்த் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து கரெக்டான ரேஞ்ச் கிடையாது அண்ட் தென் எவ்வளோ வரைக்கும் அந்த சைக்கிள் நீங்கள் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளவுட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் அபோ த எட் சர்ஃபேஸ் ஸோ அங்கே இருந்து தான் நம்மளுக்கு ப்ரிசிப்டேஷனாக ரெயின்ஃபால் வருது ஸோ இந்த அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்டென்டில் இந்த சைக்கிள் வந்து நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ரேஞ்ச் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஸோ உங்களுக்கு தெரிய
அப்போ வேப்பஸ் அது கன்வெர்ட் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டு கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஒரு சடனாக வந்து அங்கே இருக்க டெம்பரேச்சர் லோ ஆகும் போது நம்மளுக்கு ப்ரிசிபிடேஷன் அப்படி ரெயின்ஃபால் வரும் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி லோ டெம்பரேச்சரில் நம்மளுக்கு கீழே இருக்க அந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ்னால கீழே நம்மளுக்கு வாட்டர் வேப்பர் ஆகிட்டு இருக்க ப்ராசஸ்னாலேயே நம்மளுக்கு ஒரு ஹியூமிடிட்டி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுதான் இங்கே இந்த பிக்சரில் நம்ம உங்களுக்கு வந்து சொல்ல வந்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் ஆக்சுவல் வேப்பர் கேரிட் பை வேப்பர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி டோட்டலாக வந்து அந்த இடத்துக்கான ஒரு வேப்பர் கேரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஆனால் அங்கே எவ்வளோ வேப்பர் கேரி ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கான ரேஷியோ தான் நம்மளுக்கு இங்கே ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஸோ என்ன இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நடக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டக்குன்னு வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது நம்மளுக்கு வேப்பர் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஹியூமிடிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து வைஸ் வர்ஸா தட் மீன் அந்த மாதிரி சப்போஸ் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும் போது நம்மளோட ஹியூமிடிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதே போல் சோலார் ரேடியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் ஹோஷன்ஸ் மேலே வரும்போது நாங்கள் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ அது கூட வந்து ட்ரை ஹேரில் போய் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க சர்ஃபேஸை வந்து ஒரு மாய்ஸ்டாக வந்து அதை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்பயும் அங்கேயும் நம் நம்மளுக்கு ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மாய்ஸ்ட் ஹேர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அங்கே இருக்க ட்ரை ஹேரை விட லைட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ப்ரெஷர் அங்கே இந்த ப்ராசஸ்னால் அது கூல் டவுன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு அங்கே ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி தட் மீன் ஒரு ஈரப்பதமான ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை வந்து அங்கே அமைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்றத அந்த அதுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேர்ம்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுவே நம்ம மாய்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நடக்கும் ஸோ அதுவே பாருங்கள் நம்மளோட இன்னும் ஃபர்தராக வந்து அந்த எலிவேஷன் அந்த மாய்ஸ்ட் ஹேர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆச்சு அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஓ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் தட் மீன் போயிட்டு கிளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிக்கும் அந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியில் இருக்க வாட்டர் வைப்பர்ஸ் வந்து போயிட்டு கண்டன்சேஷன் தட் மீன் கிளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் கிளவுட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னென்னா ரெயின்ஃபால் தட் மீன் ப்ரிசிபிடேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ எப்படி வேப்பர் ஆகுது வேப்பர் ஆகிட்டு அது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நடக்க நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியில் இருக்கிற அந்த பார்ட் வந்து மேலே போயிட்டு நம்மளுக்கு கண்டன்சேஷன் ஆகும் அந்த தேன் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிசிபிடேஷன் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் தட் மீன் வாட்டர் சை சைக்கிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ கண்டன்சேஷன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு யாவச்சுக்கோங்க ஸோ திடீர்னு வந்து அந்த வாட்டர் அந்த எப்படி சொல்கிறது ஹேர்லேருந்து வேப்பர் வந்து நம்மளுக்கு கிளவுட்ஸாக மாறுது ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் கண்டன்சேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேபிளுக்கு மேலே நம்மளுக்கு கிரவுண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சு ஒரு டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இங்கே நடக்கும் உங்களுக்கு நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம் கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்குது ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு வேப்பர் ஆகும் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்பிரேஷன் தட் மீன் பிளான்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் நம்ம வெளியே எடுத்தோம்னா அது வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு மேலே போயிட்டு கண்டன்சேஷன் ஆகுது தட் மீன் கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது தட் மீன் அங்கே இருக்க சன்னால் சில வந்து ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ்னால் என்ன நடக்கும் இந்த ஓஷன் வாட்டர் எல்லாமே வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் அண்ட் தென் மேலே போய் கண்டன்ஸ் கண்டன்ஸ் ஆகிட்டு கிளவுட்ஸாக மாறும் ஸோ திடீர்னு வந்து அங்கே ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ்னால நம்மளுக்கு ரெயின்ஃபாலாக ப்ரிசிபிடேஷன் ஆகும் ஓகேவா கீழே வருது ஸோ கீழே வந்து இந்த பிளான்ஸ் கிட்டே போகிற வாட்டர்ஸ்லாம் ரெயின்ஃபால் வந்து பிளான்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குதோ ஸோ அந்த டேம் அந்த டேர்ம் பேர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த சைக்கிள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் சில வாட்டர்ஸ் நம்ம ப்ரிசிபிடேஷனில் பாருங்கள் ரெயின்ஃபாலில் வர வாட்டர்ஸ் வந்து சில வாட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டராக வந்து இந்த நம்மளோட இயர்த்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் ப்ரக்காலேஷன் இல்லைனா இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஆனால் சில வாட்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆஃப் ஆகிடும் பிகாஸ் அந்த இடத்துல வந்து அந்த எந்த அப்சாப்ஷனும் நடக்காமல் ரன் ஆஃப் ஆகிட்டு அகெயின் வந்து லேக்ஸ்லேயோ
இன்டர்செப்ஷன் தட் மீன் எல்லாமே கண்டினியூஷனாக வருது நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அண்ட் டிப்ரெஷன் ஸ்டோரேஜ் ரன் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன்னா என்ன உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஓஷன் வாட்டரோ இல்லை எந்த நம் எந்தோ ஒரு வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து சன்னால் சன்லைட்னால் வந்து அதை சேஞ்ச் ஆகுது தட் மீன் சேஞ்ச் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் லிக்விட்ஸ் டு கேஸஸ் அங்கே என்ன வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டு கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுதான் எவாப்ரேஷன் தென் ப்ரிசிபிடேஷன் ஸோ ப்ரிசிபிடேஷன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ட்ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ மேலே இருக்க வாட்டர் நம்மளுக்கு கீழே வருது தட் மீன் டெபாசிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் த எர்த் சர்ஃபேஸ் ஹேஸ் ஸ்னோ ரெயின் ஹர் ஹேலிக் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் மீன் ரெயின் நான் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றத பொதுவாக உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொன்னேன் பட் ப்ரிசிபிடேஷன்றது நம்ம கீழே ஒரு வாட்டர் வந்து கீழே வந்து டெபாசிட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து எப்படி டெபாசிட் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவாக இருந்தாலும் இட்ஸ் எ ப்ரிசிபிடேஷன் அண்ட் ரெயின் இஸ் எ ப்ரிசிபிடேஷன் அண்ட் ஹேலி ஸ்டோன் அப்படின்னா அந்த ஆலங்கட்டி மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த வகையால் எப்படி வேணாலும் அந்த கீழே இருக்க அந்த மே அந்த மேலே இருக்க வாட்டர் வந்து கண்டன்சேஷன் அந்த க்ளவுட் வாட்டர் வந்து கீழே வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே ப்ரிசிபிடேஷன் தான் ஓகேவா தென் வந்து இன்டர்செப்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம புதுசாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பிளான்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிற வாட்டர் ஓகேவா ஷார்ட் டைம் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஆன் வெஜிடேஷன் ரூஃப் ட்ராப்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகேவா மோஸ்ட்டாக வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிசிபிடேஷன் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது நம்ம ரெயின் ரெயின் ஃபால்னால் ப்ரிசிபிடேட் ஆகிட்டு கீழே வருது ஓகேவா ஸோ எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரு ட்ரீ இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போது என்ன இன்டர்செப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வாட்டரை வந்து எனக்கு ட்ரீ மேலே வந்து படுது ஓகேவா அதே போல் ரூஃப் மேலே என் வீ இந்த ரூஃபு அந்த என் வீட்டு மேலேயும் படுது ஓகேவா ஸோ சில வாட்டர் வந்து ரன் ஆஃப் ஆகிடும் சில வாட்டர் வந்து ரூஃப் மேலேயே இருக்கும் அதே போல் சில வாட்டர் வந்து வாட்டரோட சர் தட் மீன் பிளான்ட்டோட சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கும் ஸோ அந்த ரிட்டன்ஷன் அந்த வாட்டருக்கு பேர் தான் இன்டர்செப் ஷன் ஓகேவா ஸோ அந்த கீழே போகிறது வாட்டர் சில சில இதே வந்து சில டைம் வந்து என்ன ஆகும் இந்த ரன் ஆஃப் ஆகிற வாட்டர் வந்து கீழே கிரவுண்ட் வாட்டராக போயிட்டு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகிடும் அண்ட் இன்டர்செப்ஷன் அதையும் இன்டர்செப்ஷன் தான் சொல்லுவாங்க சில ஒவ்வொரு டைப் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கான்பே இன்டர்செப்ஷன் அப்புறம் வெறும் இன்டர்செப்ஷன் தட் மீன்ஸ் பிளான்ட்டுக்கு மேலே இருந்தாலும் சரி கீழே ரூட்ஸ்க்கு போனாலும் சரி இன்டர்செப்ஷன் அதே போல் இன்னொரு டேர்மில் இந்த ரூ ரூஃப் டாப்ஸ்னால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ரெயின் வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தங்குது அப்படின்னாலே அது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் இன்டர்செப்ஷன் ஓகே தென் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்ஃபில்ட்ரேஷன் த மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன் டு த சாயில் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் தட் மீன் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ சாயில்லேருந்து வாட்டர் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகுது ஓகேவா சர்ஃபேஸ்லேருந்து சாயிலுக்கு போகுது அதுதான் வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் தட் மீன் ஃபில்ட்ரு ஆகிட்டு கீழே போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சேச்சுரேஷன் ஜோனு இல்லை வாட்டர் டேபிள் இல்லை கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வரைக்கும் நம்மளோட வாட்டர் வந்து கீழே வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ தென் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்காலேஷன் ஸோ இன்ஃபில்ட்ரேஷனுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் ஒன் சாயில் லேயர் டு அனதர் சாயில் ஸோ நம்ம வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எனக்கு கீழே வாட்டர் வந்து எனக்கு இங்கே இருக்க வாட்டர் டேபிளில் போகுது அப்படின்னா ஸோ தட் மீன் கீழே சர்ஃபேஸில் இருக்க வாட்டர் வந்து எனக்கு கீழே சாயில் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே போகுது அப்படின்னா அது இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பட் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போகிறோம் சாயிலே வந்து நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு லேயருக்கும் லேயருக்கும் போகுது ஸோ இங் இங்கே இங்கே இருக்க வாட்டர் வந்து எனக்கு இங்கே வந்துடுச்சு இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகிட்டு வாட்டர் டேபிளுக்கு மேலே இருக்குது பட் நெக்ஸ்ட்டு லே லேயர் வந்து எனக்கு வாட்டர் டேபிள் லேயர் ஸோ அந்த டைம் அந்த வாட்டர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு லேயர்லேருந்து இன்னொரு லேயருக்கு போகுது அப்படின்றது தான் ப்ரிகாலேஷன் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் தென் கீழே இந்த கிரவுண்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு சாயில் நடக்கிற அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பேர் வாட்டரோட மூமெண்ட்டுக்கு பேர் ப்ரெக்காலேஷன் ஓகேவ
அது அதோட பேர் வந்து என்னென்னா ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இங்கே நல்ல இந்த பிக்சரில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருக்க வாட்டர் போகும்போது அது எவாப்ரேஷன் பட் இங்கே பிளான்ஸில் இருக்க வாட்டர் அது மீன் லீவ்ஸில் இருக்க வாட்டர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு போதும் பேப்பர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ அகெயின் இந்த ரெண்டு வாட்டர் மேலே போயிட்டு நம்மளுக்கு ப்ரிசிபிடேஷனாக கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்கள் இன்ஃப்ளோ இன்டர்ஃப்ளோ சாரி இன்டர்ஃப்ளோ க்ரௌண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் ஹரிசாண்டலி அபோ த க்ரௌண்ட் வாட்டர் டேபிள் அண்ட் பிலோ த சப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட் எப்படின்னா க்ரௌண்ட் வாட்டரே வந்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆகுது என்னென்னா க்ரௌண்ட் வாட்டர் டேபிளுக்கு மேலே இருந்து அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கு சப் சர்ஃபேஸில் நடக்கிற மூமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் இன்ஃப்ளோஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் இருக்கும் என்னென்னா இங்கே க்ரௌண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் ஹரிசாண்டலி அபோ த க்ரௌண்ட் வாட்டர் டேபிள் அண்ட் பிலோ த சப் சர்ஃபேஸ் நம் சப் சர்ஃபேஸ்னால் இங்கே இருக்க சப் சர்ஃபேஸ் அண்ட் வாட்டர் டேபிள் பட் இந்த ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு வாட்டரோட மூமெண்ட் வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் அந்த மூமெண்ட்டுக்கான நேம் தான் வந்து இன்டர்ஃப்ளோ தட் மீன் உள்ளுக்குள்ளேயே அதோடய மூமெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்கோலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்டு பட் அது அதே மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட் ஸோ இதோட பேர் இன்டர்ஃப்ளோ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிப்ரெஷன் ஸ்டோரேஜ் த ரெயின் வாட்டர் அக்கோமுலேட்டட் இன் ஸ்மால் டிப்ரெஷன்ஸ் அண்ட் டிக்சர்ஸ் அபோ த சர்ஃபேஸ் ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கு டயக்ராம் எனக்கு கரெக்டான டயக்ராம் கிடைக்கல ஸோ நம்மளோட ஹவுஸ் இருக்குது ஸோ ஹவுஸில் இருந்து நம்ம ட்ரைனேஜ் ப்ராசஸ்க்காக வச்சுருப்போம் அந்த கால் வாய் டிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு நம்ம வாட்டர் வந்து அக்கு அது மாரி ரன் ஆஃபும் ஆகாது பட் ஒரு இடத்துல வந்து அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டோர் டிப்ரெஷன் ஸ்டோரேஜ்னால் அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்மால் டிப்ரெஷன் டிச்சஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிற வாட்டர் தான் அந்த ரெயின் வாட்டரோட நேம் தான் டிப்ரெஷன் ஸ்டோரேஜ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டெல்லாம் லாஸ்ட்டு டேர்மு சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் இட் ஈஸ் பார்ட் ஆஃப் ரெயின் தட் ரீச்சஸ் த ஸ்ட்ரீம் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ரெயின்ஃபால் ஃப்ளோயிங் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டேரக்ட் ரன் ஆஃப் ஃபார் ரெயின்ஃபால் எக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு ஒரு ட்ரீ இருக்குது ஸோ ஒரு ட்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரன் ஆஃப் ஓஷனோ ஏதோ இருக்குது நம்மளோட க்ளவுட்ஸ்லேருந்து டேரெக்டாக நம்மளுக்கு வருது ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வர ரெயின் வந்து ரெயின்ஃபாலோ இல்லை வர அந்த ஸ்ட்ரீமோ வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா ரொம்பவே ப்ரிசிபிடேஷன் அதிகமாக இருக்குது எக்ஸஸ் ஆன் ரெயின்ஃபால் வருது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக இந்த இந்த பிளான்ட் வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை தான் அதால் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த தென் சில வாட்டர்ஸ்லாம் அங்கே ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி இல் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் டேரெக்டாக போயிட்டு ரன் ஆஃப்ல டேரெக்டாக வர ரெயின்ஃபால் வந்து கீழே போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைப் தான் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து டேரெக்ட் ரன் ஆஃப் இல்லைன்னா ரெயின்ஃபால் எக்ஸஸ் பிகாஸ் ரெயின்ஃபாலோட எக்ஸஸ் கண்டிஷன்ஸில் தான் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் நடக்கும் அதனால் இதுக்கு பேர் ரெயின்ஃபால் எக்ஸஸ் இல்லைன்னா சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் இல்லைன்னா டேரெக்ட் ரன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோலஜிக்கல் சைக்கிள் ஸோ இந்த எயிட் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் மட்டும் வீட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ குறிப்பிட்ட வாட்டர் வந்து ஒரு ரிட்டென்ஷனாக நம்ம கிரவுண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம ரெயின்ஃபாலால் அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ வின்டரில் கம்மியாக இருக்கும் நம் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டர் சம்மரில் வந்து எவாப்ரேஷன் இந்த ஹைட்ரோலஜிக்கல் சர் சைக்கிள் வந்து நடக்கும் அதே சில டைமில் வந்து இந்த கண்டன்சேஷன் தட் மீன்னா இந்த ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ்னால் நம்மளுக்கு எப்படி சொல்கிறது நிறைய நியூஸில் கூட சொல்லுவாங்களே இந்த வெப்ப சுழற்சினால் வந்து ரெயின்ஃபால் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே நாம் வந்து இனிமேல் வர கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஹைட்ராலஜினால் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இரிகேஷனுக்கும் ஹைட்ராலஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இரிகேஷனை கூட நிறைய டேர்ம்ஸ்லாம் வரும் பட் இங்கேயும் நம்ம பார்ப்போம் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ்லாம் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பட் இது கொஞ்சம் நம்ம நேச்சுரலாக நேச்சர் பற்றியே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எஸ்ஓஎம் வந்து பில்டிங்ஸ்